హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్ చేయబర్ తెలుగు మన ప్రీవియస్ వీడియోలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ని యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ లోడ్ టెస్టింగ్ సినారియోస్ని ఎలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అన్న దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియోని మిస్ అయినట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియో చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ అవ్వండి ఓకేనా సో ఈ వీడియోలో మనం జేమిటర్లో గ్రూబీ కోడ్ని యూజ్ చేసి కస్టమ్ స్క్రిప్ట్స్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అన్న దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్ట్రైట్గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు మీరు ఒకటి థింక్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అసలు జేమిటర్లో గ్రూబీని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అండ్ అలాగే కస్టమ్ స్క్రిప్ట్స్ ఎందుకు రాయాలి అని కదా బేసిక్ గా మనం జేమిటర్ లో ఉండేటటువంటి ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్లగ్ఇన్స్ ని యూస్ చేసి చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఈజీగా మీట్ చేసుకోవచ్చు కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీతో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ని మీట్ చేయలేము అనమాట అటువంటిప్పుడే మనం ఈ కస్టమ్ స్క్రిప్ట్స్ ని రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో జేమిటర్ రికమెండ్ చేసే అప్రోచ్ ఏంటంటే యూజింగ్ గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే ఈ గ్రూవీ అనేది కంపైలబుల్ ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ కంపైలబుల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏవైతే కాంపనెంట్స్ ఈ కంపైలబుల్ ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా కోడ్ ని ఒక్కసారి కంపైల్ చేసుకుని కావలసిన అన్ని సార్లు రీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సిన్స్ గ్రూవీ అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి జేమిటర్ గ్రూవీని రికమెండెడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ గా మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈవెన్ దో మనం గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్నెసరీగా మనం థింగ్స్ ని కాంప్లికేట్ చేయకూడదు అనమాట మనకి ఎక్కడైతే రియల్ గా అవసరం ఉందో అటువంటి చోట్లే మనం ఈ కస్టమ్ స్క్రిప్ట్స్ ని రాసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు జేమిటర్ లో ఈ గ్రూవీ కస్టమ్ లాజిక్స్ ని ఏ ఎలిమెంట్స్ లో రాసుకోవచ్చు అన్న దాని గురించి తెలుసుకుందాం జేమిటర్ లో మనకి చాలా జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి లైక్ జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ శాంప్లర్ ప్రీ ప్రాసెసర్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ అసర్షన్ టైమర్ అండ్ లిసినర్ అనమాట సో ఈ ఎలిమెంట్స్ లో ఎక్కడైనా సరే మనం ఆ కస్టమ్ లాజిక్ ని ఆర్ స్క్రిప్ట్ ని రాసుకోవచ్చు అనమాట బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఓకే సో ఈ కస్టమ్ స్క్రిప్ట్స్ రాసుకోవడం కోసం జేమిటర్ కొన్ని వేరియబుల్స్ ని ప్రొవైడ్ చేసింది అనమాట ఇప్పుడు ఆ వేరియబుల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ లాగ్ ఈ లాగ్ వేరియబుల్ ని యూస్ చేసి మనం డేటాని కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కానీ జేమిటర్ డాట్ లాగ్ ఫైల్ లో రాసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఫైల్ అనేది బై డిఫాల్ట్ జేమిటర్ బిన్ ఫోల్డర్ లో ఉంటుంది ఓకేనా ఈ విధంగా లాగ్ ఫైల్ రాసుకోవటం అన్న ప్రాసెస్ అనేది డీబగింగ్ కోసం చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట ఎస్పెషలీ డ్యూరింగ్ స్క్రిప్టింగ్ యాక్టివిటీస్ నెక్స్ట్ వన్ అవుట్ ఈ వేరియబుల్ కూడా సిమిలర్ లాగ్ లాగే వర్క్ చేస్తుంది ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇన్ టు జేమిటర్ డాట్ లాగ్ ఫైల్ ఏదైతే మెసేజ్ మనం ఈ అవుట్ వేరియబుల్ ద్వారా యూస్ చేస్తున్నాం అది జేమిటర్ కన్సోల్ లో డిస్ప్లే అవ్వబడుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వార్స్ వార్స్ ని యూస్ చేసి మనం జేమిటర్ వేరియబుల్స్ ని రీడ్ చేయొచ్చు ఆ రైట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసినటువంటి జేమిటర్ వేరియబుల్స్ ని మన స్క్రిప్ట్స్ లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ ఈ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్స్ అనేవి ఓన్లీ సింగిల్ థ్రెడ్ గ్రూప్ కి మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ ప్రాప్స్ ప్రాప్స్ కూడా సిమిలర్ వార్స్ లాగే వర్క్ అవబడతాయి ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ జేమిటర్ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ జేమిటర్ ప్రాపర్టీస్ ని రీడ్ చేయటం ఆ రైట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అంతేకాకుండా ఈ ప్రాప్స్ ద్వారా మనం మల్టీ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ లో ఉండే డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ని రీడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ రైట్ కూడా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ప్రీ ఈ వేరియబుల్ ని యూస్ చేసి మనం ప్రీవియస్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయినటువంటి శాంపుల్ రిజల్ట్స్ ని చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అందుకని ఈ ప్రీ అనే వేరియబుల్ ని మోస్ట్లీ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్స్ లోనే యూస్ చేస్తూ ఉంటారు సో దట్ ఆ శాంపుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఈ వేరియబుల్ ద్వారా గెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ సిటిఎక్స్ ఇది జేమిటర్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఈ సిటిఎక్స్ ని యూస్ చేసి మనం ప్రీవియస్ శాంప్లర్ ని కానివ్వండి థ్రెడ్ గ్రూప్ ఆర్ జేమిటర్ ఇంజిన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని గెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ శాంప్లర్ ఈ శాంప్లర్ ని యూస్ చేసి మనం ఒక శాంప్లర్ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వబోయే ముందు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ మాడిఫై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేసుకోవడం కోసం మనం గెట్ అనే వేరియబుల్ యూస్ చేస్తాము అలాగే మాడిఫై చేయడం కోసం సెట్ ని యూస్ చేస్తాం ఓకేనా అండ్ ఫైనల్ వేరియబుల్ శాంప్లర్ రిజల్ట్ ఇది కూడా సిమిలర్ శాంప్లర్ లాగే వర్క్ అవుతుంది ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ శాంప్లర్ రిజల్ట్స్ ని యూస్ చేసి శాంప్లర్ ఎగ్జిక్యూట
చేసినప్పుడు రిజల్ట్స్ చూసుకోవడం కోసం ఒక వ్యూ రిజల్ట్స్ రిలేజన్ని కూడా యాడ్ చేశాను ఓకేనా సో ఈ డెమోలో నేను గ్రూవీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ని కవర్ చేయటం లేదు ఎందుకంటే వాటిని ఆల్రెడీ మాడ్యూల్ ఫైవ్ లో డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఒకవేళ ఎవరైనా ఆ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మాడ్యూల్ ఫైవ్ వీడియోస్ ని చూడండి సో ఈ వీడియోలో మన ఫోకస్ అంతా కూడా జే మీడియా సపోర్ట్ చేసినటువంటి వేరియబుల్స్ ని యూస్ చేసి జేఎస్ఆర్ టూ టు త్రీ ఎలిమెంట్స్ లో గ్రూవీ తో స్క్రిప్టింగ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేయబోతాం ఓకేనా సో జే మీటర్ లో కస్టమ్ స్క్రిప్టింగ్ చేయాలంటే మనకి ఎలిమెంట్స్ కావాలని చెప్పుకున్నాం కదా అవే జేఎస్ఆర్ టూ టు త్రీ ఎలిమెంట్స్ అనమాట వాటిలో మనం ఫస్ట్ యూస్ చేయబోయేది జేఎస్ఆర్ టూ టు త్రీ శాంప్లర్ ఎలిమెంట్స్ సో దాన్ని థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేయాలంటే థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ శాంప్లర్ అండ్ దెన్ జేఎస్ఆర్ టూ టు త్రీ శాంప్లర్ సో దీంట్లో సేమ్ లైక్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ నేమ్ అండ్ కమెంట్స్ ఉంది వీటిని యూస్ చేసి మనం సమ్ మీనింగ్ ఫుల్ నేమ్ ని శాంప్లర్ కి డిఫైన్ చేయొచ్చు అండ్ దెన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ అయింది ఎందుకంటే జేమిటర్ కూడా గ్రూవి ని స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ గా రికమెండ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీరు గ్రూవి కాకుండా ఇంకా వేరే ఏదైనా కావాలనుకుంటే వేరే ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మనకి పారామీటర్ సెక్షన్ అనేది ఉంది సో దీంట్లో ఈ స్క్రిప్ట్ లో ఏదైనా పారామీటర్స్ ని పాస్ చేయాలి అనుకుంటే వాటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం అలాగే ఈ స్క్రిప్ట్ ని ఏదైనా ఫైల్ ద్వారా ఓవర్ రైట్ చేయాలనుకుంటే ఆ ఫైల్ నేమ్ కూడా ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేస్తాం అండ్ ఫైనల్లీ మనకి స్క్రిప్ట్ విండో సో ఈ విండో లోనే మనం కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా రాయబోయేది ఓకేనా సో మనం డిస్కస్ చేయబోయే ఫస్ట్ వేరియబుల్ లాగ్ వేరియబుల్ ఈ శాంపుల్ అని లాగ్ వేరియబుల్ కోసం యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీని పేరు కూడా మనం లాగ్ ఎగ్జాంపుల్ ని డిఫైన్ చేద్దాం సో దట్ మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ ఈ లాగ్ వేరియబుల్ ని యూస్ చేసి మనం ఏం చేయటంటే డేటా ని జేమిటర్ డాట్ లాగ్ ఫైల్ లో రైట్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ జేమిటర్ డాట్ లాగ్ ఫైల్ ని మనం జేమిటర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో కూడా చూడొచ్చు అది ఎలా చూడొచ్చు అంటే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని లాగ్ వ్యూ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి కింద ఒక విండో వస్తుంది సో దీంట్లోనే మనం ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు జేమిటర్ అంతా లాగ్ అంతా రైట్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఆ లాగ్ అంతా కూడా జేమిటర్ డాట్ లాగ్ అనే ఫైల్ లో స్టోర్ అవుతుంది దీన్ని ఇంకో రకం కూడా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే మనకి ట్రయాంగిల్ సింబల్ కనబడుతుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేసినా కూడా ఆ లాగ్ వ్యూర్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఏదో మీరు ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి దాన్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన ఓపెన్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లాగ్ వేరియబుల్ తో యూస్ చేసి కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ రాయాలంటే దాని సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ లాగ్ రాయాలి ఆ తర్వాత డాట్ లాగ్ లెవెల్ మెన్షన్ చేయాలన్నమాట అండ్ విత్ ఇన్ పెరాంతసిస్ డబుల్ కోటేషన్స్ లో మనం ఏదైతే మెసేజ్ ని లాగ్ లో రాయాలనుకుంటున్నామో ఆ మెసేజ్ ని ఇక్కడ రాయాలి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక మెసేజ్ ని లాగ్ లెవెల్ లో ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అండ్ మీరు ఏదైనా లైన్ ని కమెంట్ చేయాలంటే టూ బ్యాక్ వర్డ్ స్లాష్ ని యూస్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో యూస్ చేసినప్పుడు అది కమెంట్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది అండ్ దెన్ జేమిటర్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు సో ఇక్కడ మనం లాగ్ అన్నాం డాట్ ఇన్ఫో అంటే ఈ మెసేజ్ ని ఇన్ఫో లాగ్ లెవెల్ తో డిస్ప్లే చేయమని చెప్తున్నాం అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు సేవ్ చేసి రన్ చేస్తే మనకి మెసేజ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది చూసారా దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ చూస్తే ఇన్ఫో సో ఈ లెవెల్ అనమాట మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది లాగ్ డాట్ ఇన్ఫో అనేది సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి ఆ వేరియబుల్ ఉండే మెసేజ్ ని ఈ లాగ్ ఇన్ఫో డిస్ప్లే చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే సో దీన్ని కమెంట్ చేసి నెక్స్ట్ డెఫ్ లాంగ్వేజ్ ఈక్వల్ టు గ్రూవి ఆ తర్వాత లాగ్ డాట్ ఇన్ఫో హలో గ్రూవి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే లాంగ్వేజ్ లో గ్రూవి అనే టెక్స్ట్ ని స్టోర్ చేసుకున్నాం అండ్ దాన్ని ఈ లాగ్ ఇన్ఫో లో డిస్ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు సేవ్ చేసి క్లియర్ చేసి ఒకసారి రిజల్ట్స్ రన్ చేద్దాం చూస్తే ఇక్కడ మీకు కూడా హలో గ్రూవి అనేది వచ్చింది చూసారా సో ఇలా వేరియబుల్స్ ని కన్కాటినేట్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఇంకొక విధంగా ఎలా రాయచ్చు అంటే లాగ్ డాట్ ఇన్ఫో హలో స్పేస్ విత్ ఇన్ డబుల్ కొటేషన్స్ లోనే మీరు మన జే మీటర్ వేరియబుల్ ని ఎలా అయితే మనం యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఆ విధంగానే చేయొచ్చు అనమాట సో డాలర్ విత్ ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రేక్స్ లో మన వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు జే మీటర్ అనేది దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఉండే వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు సేవ్ చేసి రిజల్ట్స్ క్లియర్ చేసి ఒకసారి రన్ చేస్తే మనకి టూ టైమ్స్ హలో గ్రూవి అని వస్తుంది చూసారా ఇక్కడ హలో గ్రూవి హలో గ్రూవి అని టూ టైమ్స్ వచ్చింది కదా ఇందాక చెప్పినట్టు మనకి డిఫరెంట్ లాగ్ లెవెల్స్ ఉన్నాయని అనుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు వాటితో ఒక మెసేజ్ ని
సార్ జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ శాంపుల్ దీని పేరు మనం అవుట్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఇద్దాం ఓకేనా సో దీని బేసిక్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలైన్ అండ్ దెన్ మెసేజ్ ఇక్కడ అవుట్ అనేది మొత్తం క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోనే ఉండాలి అనమాట తర్వాత డాట్ ప్రింట్ ఎలైన్ అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత మనం విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ డబల్ కొటేషన్స్ లో మెసేజ్ ని టైప్ చేయాలి ఇది సింటాక్స్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం అవుట్ ని యూస్ చేసి మెసేజ్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది అంటే జే మీటర్ కన్సోల్ లో ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి జే మీటర్ కన్సోల్ ని సైడ్ లో కొంచెం చేసుకుని అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ చేద్దాం సో అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలైన్ శాంపుల్ మెసేజ్ సో దీన్ని రన్ చేయవే ముందు చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఏం మెసేజెస్ లేవు కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని క్లియర్ చేసి రన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ శాంపుల్ మెసేజ్ అనేది వస్తుంది చూసారా సో ఈ విధంగా మీరు జే మీటర్ కన్సోల్ లో కనుక ఏదైనా మెసేజెస్ ప్రింట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ అవుట్ అనే వేరియబుల్ యూస్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ అవుట్ అనేది ఆప్షనల్ అవుట్ లేకుండా కూడా మీరు డైరెక్ట్ గా ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట శాంపుల్ మెసేజ్ అని అప్పుడు కూడా అది డైరెక్ట్ గా కన్సోల్ మీద ప్రింట్ చేస్తుంది సార్ శాంపుల్ మెసేజ్ సో ఇక్కడ కూడా మనం ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసి దాన్ని కూడా అవుట్ ద్వారా కన్సోల్ మీద డిస్ప్లే చేపిద్దాం ఓకేనా సో వేరియబుల్ ఫైన్ చేయాలంటే డెఫ్ అండ్ దెన్ మెసేజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ మెసేజ్ అండ్ దెన్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలైన్ మెసేజ్ మీరు కావాలంటే ప్రింట్ ఎలైన్ మెసేజ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకే ఏది రాసినా కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట సేవ్ చేసి క్లియర్ చేసి రన్ చేద్దాం సో జోమెట్ర కన్సోల్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ టూ మెసేజెస్ కనబడతాయి చూసారు అవుట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ది అవుట్పుట్ టు కన్సోల్ ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు అవుట్ ని యూస్ చేసి కావాల్సిన కంటెంట్ ని కన్సోల్ మీద డిస్ప్లే చేపించవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేయబోయే వేరియబుల్ వార్స్ సో దానికోసం ఇంకో జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ శాంపుల్ అని యాడ్ చేద్దాం దీని పేరు కూడా ఎగ్జాంపుల్ అని ఇద్దాం ఓకేనా బేసికల్ గా ఈ వ్యాట్స్ ని యూస్ చేసి మనం జే మీటర్ వేరియబుల్స్ లో ఉండే డేటా ని గెట్ చేయొచ్చు అలాగే కొత్త వేరియబుల్స్ ని కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట దీని సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే వ్యాట్స్ డాట్ గెట్ జే మీటర్ వేరియబుల్ నేమ్ ఓకే సో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ప్లేస్ లో మీరు ఏదైతే వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తే జే మీటర్ ఏం చేస్తుందంటే దాంట్లో ఉండే వాల్యూని గెట్ చేసి మనకు చూపిస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత వ్యాట్స్ డాట్ పుట్ ఇది ఒక కొత్త వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఓకే అండ్ దెన్ దాని సింటాక్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ జే మీటర్ వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ వేరియబుల్స్ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు దీని ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం మనం ఇందాక యూజర్ డిపెండ్ వేరియబుల్స్ లో కొన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిలోంచి ఒక వేరియబుల్ లోని వాల్యూని యూజింగ్ వ్యాట్స్ గెట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో మనం యువర్ లో ఉండే వాల్యూని వ్యాట్స్ ద్వారా గెట్ చేద్దాం ఓకేనా సో వేరియబుల్ ఉండే వాల్యూని గెట్ చేయాలంటే మనం వ్యాట్స్ డాట్ గెట్ అండ్ దెన్ వేరియబుల్ నేమ్ యువర్ ఎల్ సో దీని అవుట్పుట్ మనం లాక్స్ లో చూడాలనుకుంటే లాక్ డాట్ ఇన్ఫో అని ఇచ్చి యువర్ ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ సో ఈ విధంగా మీరు లాగ్ ఇన్ఫో అని రాస్తే ఆ యువర్ ఎల్ ఉండే వాల్యూని జే మీటర్ గెట్ చేసి దాన్ని లాక్ యువర్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు రన్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ చూడొచ్చు అనమాట చూసారు ఇక్కడ యువర్ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ హెచ్టిపిఎస్ పెట్టోర్ ఆక్టోపస్ డాట్ కామ్ సో ఇప్పుడు మీరు యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్స్ లోకి వెళ్తే ఆ యువర్ఎల్ ఏం వాల్యూ ఉంది అదే ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ వేరియబుల్స్ ని యూస్ చేసి క్యాలకులేషన్స్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో క్యాలకులేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోయే ముందు మనం టూ థింగ్స్ తెలుసుకోవాలి ఒకటి టూ ఇంటీజియర్ మెథడ్ ఇంకొకటి టూ స్ట్రింగ్ ఈ టూ ఇంటీజియర్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదైతే స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఉందో దాన్ని ఇంటీజియర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అదే టూ స్ట్రింగ్ ఇంటీజియర్ ని స్ట్రింగ్ లా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇవి ఎందుకు యూస్ చేయాలంటే జే మీటర్ వేరియబుల్ లో ఉండే డేటా బై డిఫాల్ట్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అనమాట ఒకవేళ మీరు దాన్ని క్యాలకులేషన్స్ లో యూస్ చేస్తున్నట్లయితే ఆ డేటా ని ముందుగా ఇంటీజర్ లా కన్వర్ట్ చేసుకుని అప్పుడే చేయాలన్నమాట సో దానికోసం ఈ టూ ఇంటీజర్ ని వాడతాం అలాగే ఏదైనా కొత్త వేరియబుల్ ని మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు సో వాల్యూ అనేది కనుక ఇంటీజర్ అయితే మీరు ఆ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయబోయే ముందు దాన్ని స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలన్నమాట సో దానికోసం మనం ఈ టూ స్ట్రింగ్ అనే మెథడ్ ని యూస్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్స్ లో నమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది దాంట్లో వాల్యూ టెన్ ఉంది అనమాట ఇది బై డిఫాల్ట్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అనమాట సో దీన్ని మీరు డైరెక్ట్ గా క్యాలకులేషన్స్ లో యూస్ చేయలేరు సో దానికోసం మనం ఈ టూ ఇంటీజర్ ని యూస్ చేసి దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత క్యాలకులేషన్ లో యూస్ చేస్తాం అది ఎలా చేస్తాం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఆ నమ్ లో ఉండే వాల్యూని గెట్ చేద్దాం సో దానికోసం ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చే
న్యూ సమ్ ఈస్ అని చెప్పి సమ్ అని ఇస్తే మనకి సమ్లో ఉండే వాల్యూ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే సో చూసారా సమ్ అనేది థర్టీ అంతే మనం జేమిటర్ వేరేబుల్లో కూడా స్టోర్ చేసాం కదా సో ఈ వేరేబుల్స్లో ఉండే వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనం డీబర్గ్ శాంప్లర్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు సో అది ఎలా అంటే మీరు థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ శాంప్లర్ అండ్ దెన్ డీబర్గ్ శాంప్లర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో అది యాడ్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో మనకి త్రీ వాల్యూస్ కనబడతాయి జేమిటర్ ప్రాపర్టీస్ జేమిటర్ వేరియబుల్ సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ బై డిఫాల్ట్ జేమిటర్ వేరియబుల్స్ అనేది ట్రూగా ఉంటుంది అంటే మనం ఈ డీబర్గ్ శాంప్లర్ని యాడ్ చేసి రన్ చేస్తే జేమిటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన స్క్రిప్ట్లో చేసిన జేమిటర్ వేరియబుల్స్ అన్నిటిని కూడా చూపిస్తుంది సో ఒకసారి క్లియర్ చేసి రన్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మీరు వ్యూ రిజల్ట్స్లోకి వెళ్ళి డీబర్గ్ శాంప్లర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని రెస్పాన్స్ డేటాలో చూస్తే ఇక్కడ మనకి జేమిటర్లో మనం వాడిన వేరియబుల్స్ అన్నీ కనబడతాయి కస్టమ్ కోడ్ ద్వారా క్రియేట్ చేసినటువంటి న్యూ వేరియబుల్ అండ్ దెన్ నమ్ అనేది మన యూజర్ డిఫైన్లో ఉండే వేరియబుల్స్ అలాగే యూ ఆర్ఎల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకేనా సమ్టైమ్స్ మనం స్క్రిప్ట్లో ర్యాండమ్ నెంబర్స్ని జనరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అటువంటప్పుడు మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే జావాలో మనకి ర్యాండమ్ అనే క్లాస్ ఉంది దాంట్లో ఉండే మెథడ్స్ ద్వారా మనం ర్యాండమ్ నెంబర్స్ని జనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో అది ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం ఆ ప్యాకేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి సో జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ ర్యాండమ్ అండ్ దెన్ ర్యాండమ్ ఆర్ఏఎండి ఈక్వల్ టు న్యూ ర్యాండమ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ర్యాండమ్ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో దట్ ఆ ర్యాండమ్ క్లాస్లో ఉండేటటువంటి మెథడ్స్ని అన్నిటినీ కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట యూజింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ ర్యాండ్ ఓకే అండ్ దెన్ డిఫ్ ర్యాండమ్ ఈక్వల్ టు ర్యాండ్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ అనేది ర్యాండమ్ క్లాస్లో ఉండే ఒక మెథడ్ అనమాట అదేం చేస్తుందంటే మనం విత్ ఇన్ పెరాన్సిస్లో కనుక ఒక బౌండరీని స్పెసిఫై చేస్తే ఆ బౌండరీలోంచి ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ జనరేట్ చేసి మనకి ఇస్తుంది అనమాట సో దాన్ని మనం ఈ ర్యాండమ్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం ఒకవేళ మీరు దీని గురించి డీటెయిల్ కావాలి అనుకుంటే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి జావా ర్యాండమ్ క్లాస్ అని సెర్చ్ చేయండి వచ్చిన దాంట్లోంచి ఆరోగ్యల్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి ఆ ర్యాండమ్ క్లాస్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు చూసారు ఇది ర్యాండమ్ క్లాస్ అండ్ దీంట్లో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనకు చూస్తే నెక్స్ట్ ఇంట్ అనేది ఉంది సో దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి టూ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చూపించింది ఒకటి వితౌట్ ఎనీ పారామీటర్స్ అండ్ విత్ పారామీటర్స్ అనమాట సో విత్ పారామీటర్స్ చేసినప్పుడు అది జీరో నుంచి ఆ స్పెసిఫైడ్ వాల్యూలోంచి ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ని జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ సపోజ్ మనం ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చామనుకోండి జీరో టు ఫిఫ్టీలోంచి ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ని జనరేట్ చేసి దాన్ని ఈ ర్యాండమ్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో ఆ తర్వాత వచ్చిన నెంబర్ని మనం ప్రింట్ చేద్దాం సో లాగ్ డాట్ ఇన్ఫో సో దట్ మనకి ర్యాండమ్ ఏ నెంబర్ వచ్చింది అనేది అర్థమవుతుంది ర్యాండమ్ నెంబర్ ఈజ్ ప్లస్ ర్యాండమ్ ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి స్క్రీన్ క్లియర్ చేసి రన్ చేద్దాం చూస్తే మనకి ర్యాండమ్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఇవి ఒకసారి రన్ చేస్తే సిక్స్ సో ఈ విధంగా మీరు ఎవ్రీ టైం రన్ చేసినప్పుడు అదొక కొత్త నెంబర్ని జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట అది కూడా విత్ ఇన్ ఫిఫ్టీ లోపే ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ ఒకవేళ మీరు ఈ ర్యాండమ్ నెంబర్ని ఏదైనా వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే వ్యాస్ డాట్ పుట్ ర్యాండమ్ నమ్ అండ్ దెన్ కమ ర్యాండమ్ టూ డాట్ స్ట్రింగ్ టూ డాట్ స్ట్రింగ్ ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే ర్యాండమ్లో ఉండేది ఇంటీజర్ వాల్యూ కాబట్టి దాన్ని స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ చేసి ఆ తర్వాత దీంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఒకసారి రన్ చేస్తే థర్టీ ఫైవ్ నెంబర్ వచ్చింది మనం డీబర్గ్ శాంప్లర్లో చూద్దాం వ్యూ రిజల్ట్స్ డీబర్గ్ శాంప్లర్ ర్యాండమ్ నెంబర్ థర్టీ ఫైవ్ ఓకే సో ఈ ర్యాండమ్ నెంబర్ జనరేట్ చేయడం కోసం మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత దాంట్లో ఉండే మెథడ్ని యాక్సెస్ చేస్తాం కదా దీన్ని ఇంకొకలాగా కూడా రాసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే డైరెక్ట్గా మనం డిఫ్ ర్యాండమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ జావా డాట్ ఇటిల్ డాట్ ర్యాండమ్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇన్ సో దట్ మీరు ఈ లైన్స్ అన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో వీటిని కమెంట్ చేసి ఇప్పుడు మనం రన్ చేస్తే సేమ్ అవుట్పుటే వస్తుంది చూసా ఫార్టీ వన్ యూ రిజల్ట్స్లోకి వెళ్తే ఫార్టీ వన్ సో ఈ విధంగా మీరు వ్యార్స్ని యూజ్ చేసి జేమిటర్లో ఉండేటువంటి వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఆ కొత్త వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ మన లిస్ట్లో ఉండేటువంటి వేరియబుల్ ప్రాప్స్ సో దీని డిస్కషన్ కోసం కూడా ఒక జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ శాంప్లర్ని యాడ్ చేద్దాం అండ్ దెన్ దీన్ని కూడా ప్రాప్స్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఒక నేమ్ ఇద్దాం ఓకే సో ఈ ప్రాప్స్ అనేది వ్యార్స్ ఎలా అయితే వర్క్ అవుతుందో అలాగే ఎగ్జాక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ ప్రాప్స్ని యూజ్ చేసి మనం జేమిటర్ ప్రాపర్టీస్ని యాక్సెస్
లాగ్ డాట్ ఇన్ఫో జేమీటర్ వర్షన్ ఈస్ ఆ తర్వాత రిజల్ట్స్ క్లియర్ చేసి ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఇక్కడ చూస్తే మీరు జేమీటర్ వర్షన్ అనేది ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ టూగా డిస్ప్లే చేస్తుంది సో మీరు వ్యూ రిజల్ట్స్ స్ట్రీలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్లో జేమిటర్ వర్షన్ చూస్తే అదే ఉంటుంది అనమాట ఫైవ్ డాట్ సిక్స్ డాట్ టూ ఓకే సో ఇంకొక వేరియబుల్ కూడా ట్రై చేద్దాం సో రిమోట్ హోస్ట్ ఓకే సో సేమ్ కోడ్ని కాపీ చేసి రిమోట్ హోస్ట్ సో ఇక్కడ మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జేమిటర్ వర్షన్ రిమోట్ అండర్ స్కోర్ హోస్ట్ సేవ్ చేసి రన్ చేద్దాం సో మనకి ఇక్కడ చూడవచ్చు చూసారా వన్ టూ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ సో వ్యూ రిజిస్ట్రీలోకి వెళ్ళి డీబక్ శాంపిల్లో చూస్తే మీరు రిమోట్ హోస్ట్లో అదే వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు ప్రాప్ స్టార్ట్ గెట్ని యూజ్ చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాపర్టీస్లోని వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అదే ఒక కొత్త ప్రాపర్టీని క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ప్రాప్స్ డాట్ పుట్ మై న్యూ ప్రాపర్టీ సో ఇది ప్రాపర్టీ నేమ్ అనమాట అండ్ దీని వాల్యూ ఏబిసిడి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే సంథింగ్ ఇలా ఇచ్చి మీరు రన్ చేస్తే జెమిట్ రన్ చేస్తుందంటే ఒక కొత్త ప్రాపర్టీని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ లాగ్లో మనకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం దీన్ని డిస్ప్లే చేయట్లేదు కదా లాగ్ డాట్ ఇన్ఫో అని బట్ మీరు వ్యూ రిజల్ట్స్ స్ట్రీలోకి వెళ్ళి డీబాక్ శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మై న్యూ ప్రాపర్టీ ఈక్వల్ టు ఏబిసిడి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ని ప్రాప్స్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే క్రియేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని డిజేబుల్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ప్రీ అనే వేరియబుల్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఈ ప్రీ అనేది మనం జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ శాంపుల్లో యూజ్ చేయలేము అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్స్లోనే వర్క్ అవుతుంది మనకి జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ ఎలిమెంట్ కూడా ఉంది కాబట్టి దాన్ని యాడ్ చేసి దాంట్లో ఈ ప్రీ వేరియబుల్ని యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ని మీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దీన్ని పోస్ట్ ప్రాసెసర్లో యాడ్ చేయాలంటే మనకు ఒక శాంపులర్ ఉండాలి కాబట్టి మనం ఒక హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ శాంపులర్ని యాడ్ చేద్దాం సో రైట్ క్లిక్ థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ శాంపులర్ హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ సో దీన్ని పెట్ స్టోర్ హోమ్ పేజ్ అనే ఇద్దాం పేరు ఎందుకంటే మనం దీంట్లో ఆ పెట్ స్టోర్ హోమ్ పేజ్ డీటెయిల్స్ కాన్ఫిగర్ చేయబోతున్నాం సో హెచ్డిపిఎస్ ప్రోటోకాల్ అండ్ దెన్ సర్వర్ నేమ్ పెట్ స్టోర్ డాట్ ఆక్టో పర్ఫ్ డాట్ కామ్ అండ్ దెన్ పాత్ యాక్షన్ catalog dot action okay and then sorry clear chesi script run cheyadam to make sure everything is okay ఓకే సో హోమ్ పేజ్ అంతా కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది రెస్పాన్స్ డేటా కూడా కరెక్ట్గా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ హెచ్డిపి రిక్వెస్ట్ శాంపులర్కి పోస్ట్ ప్రాసెసర్ని యాడ్ చేద్దాం రైట్ క్లిక్ యాడ్ అండ్ దెన్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ పోస్ట్ ప్రాసెసర్ అనమాట సో దీంట్లోనే మనం ప్రీ వేరియబుల్ సంబంధించిన కోడ్ అంతా కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దీని పేరు కూడా మనం ప్రీ ఎగ్జాంపుల్ అని రీనేమ్ చేద్దాం సో ప్రీవ్ని యూజ్ చేసి మనం శాంప్లర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లైక్ థ్రెడ్ గ్రూప్ నేమ్ కానివ్వండి శాంప్లర్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం కానివ్వండి ఓకే దాని యూఆర్ఎల్ రెస్పాన్స్ కూడా ఇలా అనమాట ఓకే అదే మీరు థ్రెడ్ గ్రూప్ని మీరు గెట్ చేయాలనుకోండి సో దానికోసం ప్రీవ్ డాట్ గెట్ థ్రెడ్ నేమ్ ఓకే సో ఈ విధంగా ఇవ్వాలన్నమాట గెట్ థ్రెడ్ నేమ్ అంటే అది థ్రెడ్ గ్రూప్ నేమ్ని గెట్ చేస్తుంది ఒకవేళ దీన్ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే సేమ్ లాగ్ డాట్ ఇన్ఫో థ్రెడ్ గ్రూప్ నేమ్ ఈస్ అండ్ దెన్ క్లోజింగ్ పెరాంతసెస్ ఓకే టు డిస్ప్లే థ్రెడ్ గ్రూప్ నేమ్ సేవ్ చేసి క్లియర్ చేద్దాం అండ్ లంచ్ ఇక్కడ మీరు చూసారా థ్రెడ్ గ్రూప్ నేమ్ ఈస్ జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ థ్రెడ్ గ్రూప్ అనమాట సో ఇదే కదా మన థ్రెడ్ గ్రూప్ నేమ్ సో దాన్ని ఇక్కడ అది డిస్ప్లే చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మీరు థ్రెడ్ గ్రూప్ నేమ్ కావాలంటే ప్రీ డాట్ గెట్ థ్రెడ్ నేమ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదే మీకు రెస్పాన్స్ టైం కావాలనుకోండి ఆ శాంపుల్ ఎగ్జిక్యూషన్కి ఎంత టైం పట్టిందని సో దానికోసం మనకి ప్రీ డాట్ గెట్ టైం అనే ఒక మెథడ్ ఉంది దాన్ని యూజ్ చేసి మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో బై డిఫాల్ట్ ఈ డేటా అనేది ఉంటుంది అనమాట లాంగ్ డేటా టైప్లో ఓకేనా ఒకవేళ మీరు దీన్ని వేరియబుల్స్లో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే దాన్ని స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో సార్ రన్ చేస్తే చూసారు రెస్పాన్స్ టైమ్ ఇస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇది మిల్లీ సెకండ్స్ అనమాట కావాలంటే మనం ఇక్కడ మోర్ మీనింగ్ఫుల్గా ఉండటం కోసం ఇలా కూడా యాడ్ చేస్తారు రన్ చేస్తే మనకి ఇప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్నే మనం ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ మనం వితౌట్ కన్వర్షన్ స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం దానికి జేమిట్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం సో ప్రీ డాట్ గెట్ టైమ్ అండ్ దెన్ సేవ్ క్లియర్ ద రిజల్ట్స్ ఇక్కడ మీకు చూస్తే మనకు
ఓకే అయితే మనకి రెస్పాన్స్ హెడర్స్ కావాలి మన శాంపులర్ ఎగ్జిక్యూషన్లో మనకి సర్వర్ ఇచ్చినటువంటి రెస్పాన్స్ హెడర్స్ అన్నీ కావాలంటే మనం ప్రీవ్ డాట్ గెట్ రెస్పాన్స్ హెడర్స్ అని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇలా యూజ్ చేసినప్పుడు అదేం చేస్తుందంటే శాంపులర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత దానికి రెస్పాన్స్ హెడర్స్లో ఏదైతే ఉందో అంతా కూడా గెట్ చేస్తుంది ఓకే అలాగే మీకు ఫర్ సమ్ రీజన్ రెస్పాన్స్ కోడ్ కావాలి సో అప్పుడు మనం ప్రీవ్ డాట్ గెట్ రెస్పాన్స్ కోడ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇదేం చేస్తుందంటే మనకు శాంపులర్కి వచ్చిన రెస్పాన్స్ కోడ్ని గెట్ చేసి మనకి చూపిస్తుంది ఓకే కొన్నిసార్లు మనం మన కండిషన్లో మన రిక్వెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా కాదని చెక్ చేస్తాం అనమాట అటువంటి అప్పుడు మనం ప్రీవ్ డాట్ ఈ సక్సెస్ఫుల్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదేం చేస్తుందంటే వెదర్ మన రిక్వెస్ట్ పాస్ అయిందా లేదని చెప్తుంది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఓకే లెట్స్ క్లీన్ అప్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ రన్ ది స్క్రిప్ట్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది మన రెస్పాన్స్ టైమ్ అవుట్పుట్ అండ్ దాని తర్వాత యువర్ఎల్ అన్నాము యువర్ఎల్ ఈజ్ అని చెప్పి మనకి యువర్ఎల్ చూపించింది ఆ తర్వాత రెస్పాన్స్ హెడర్స్ చూసారా రెస్పాన్స్ హెడర్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు చూపించింది ఆ తర్వాత మనం రెస్పాన్స్ కూడా అడిగాము సో అది కూడా ఇక్కడ చూపించింది ఆ తర్వాత స్టేటస్ అడిగాము ట్రూ అంటుందంటే సక్సెస్ఫుల్ అని అర్థం అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు ప్రీ డాట్ గెట్కి సంబంధించిన మెథడ్స్ అన్ని యూజ్ చేసి ఆ శాంప్లర్లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా గెట్ చేసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు మనం శాంపులర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్స్ దాని రిజల్ట్లో ఉండే డేటాని మాడిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది అటువంటి అప్పుడు మనం ప్రీ డాట్ సెట్ అనే మెథడ్స్ అన్నింటినీ యూజ్ చేసి చేస్తాం అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు హెచ్టిపి స్టేటస్ కోడ్ టూ హండ్రెడ్ కాకుండా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు ఎలా చేస్తామంటే ప్రీవ్ డాట్ సెట్ రెస్పాన్స్ కోడ్ బ్రాకెట్స్లో విత్ ఇన్ డబల్ కొటేషన్స్లో ఆ రెస్పాన్స్ కోడ్ ఇస్తామన్నమాట సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు జేమిటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈవెన్ దో దానికి టూ హండ్రెడ్ స్టేటస్ వచ్చినప్పటికీ దాని రెస్పాన్స్ కోడ్ని ఫోర్ జీరో ఫోర్గా చూపిస్తుంది సో లెట్స్ క్లియర్ ద రిజల్ట్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఆ తర్వాత మనం సెట్ చేసాం సో ఇక్కడ మీరు రివ్యూ రిజల్ట్స్లోకి వెళ్ళి పెట్ స్టోర్ హోమ్ పేజ్ శాంపుల్ రిజల్ట్లో చూస్తే మనకి రెస్పాన్స్ కోడ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్గా చూపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనకి వచ్చే రెస్పాన్స్ కోడ్ సపోజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపు ఉంది అనుకోండి అటువంటి రిక్వెస్ట్ని ఫెయిల్ చేయకూడదు అనుకుంటాము అటువంటి అప్పుడు మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఒక రెస్పాన్స్ కోడ్ వేరేబుల్ని డిఫైన్ చేసుకుని దాంట్లోంచి కరెంట్ రెస్పాన్స్ కోడ్ ఏదైతే సర్వర్ నుంచి వస్తుందో దాన్ని గెట్ చేసుకుంటాం అండ్ దాన్ని దాన్ని ఇఫ్ కండిషన్తో యూజ్ చేసుకుంటాం ఇఫ్ రెస్పాన్స్ కోడ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ రెస్పాన్స్ కోడ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే రెస్పాన్స్ కోడ్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో కనుక ఉంటే సెట్ రెస్పాన్స్ ఓకే అని చెప్తున్నాము ఓకేనా మనం ఏం చేద్దామంటే ముందు రెస్పాన్స్ కోడ్ని ఫోర్ ఓ ఫోర్గా అప్డేట్ చేసి ఆ తర్వాత ఈ కండిషన్ని చెక్ చేద్దాం ఓకే సో సేవ్ చేద్దాం అండ్ దెన్ క్లియర్ ద రిజల్ట్స్ రీడ్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ సో వ్యూ రిజల్ట్స్లోకి వెళ్తే మనకి పెట్ స్టోర్లో ఇక్కడ చూసారా రెస్పాన్స్ కూడా టూ హండ్రెడ్గా మారిపోయింది ఎందుకంటే మనం ఆ రెస్పాన్స్ కనుక ఫోర్ ఓ ఫోర్ అయితే రెస్పాన్స్ని ఓకేగా కన్సిడర్ చేయమని చెప్పాం సో అందుకని జమిట్రి ఏం చేసిందంటే దాని రెస్పాన్స్ని అప్డేట్ చేసింది అనమాట టూ హండ్రెడ్గా ఓకే కొన్నిసార్లు మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మన ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఫెయిల్ చేస్తూ ఉండాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైం మనకు రాకపోతే అటువంటి అప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ని మనం ఫెయిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాన్ని ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం రెస్పాన్స్ టైమ్ని గెట్ చేసుకోవాలి సో రెస్పాన్స్ టైమ్ని గెట్ చేసుకోవాలంటే మనకి ప్రీవ్ డాట్ గెట్ టైమ్ ఉంది కదా దాన్ని దాన్ని యూజ్ చేసి మనం రెస్పాన్స్ టైమ్ని గెట్ చేసుకోవచ్చు కదా ఆ గెట్ చేసిన రెస్పాన్స్ టైమ్ని ఒక వేరేబుల్లో స్టోర్ చేసుకుందాం రెస్పాన్స్ టైమ్ ఈక్వల్ టు ప్రీవ్ డాట్ గెట్ టైమ్ ఓకే అండ్ దెన్ అగైన్ దీన్ని కూడా ఇంటి జరిగి కన్వర్ట్ చేసుకుందాం సో దట్ మనం కంపారిజన్ చేసినప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది సో అసలు ఎంత రెస్పాన్స్ టైమ్ వచ్చిందని మనం తెలుసుకోవడం కోసం దాన్ని ప్రింట్ చేద్దాం సో రెస్పాన్స్ టైమ్ ఈజ్ ఆ తర్వాత మనం ఇంకొక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసుకుందాం రెస్పాన్స్ టైమ్ ఎస్ఎల్ఏ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అంటే మన ఎస్ఎల్ఏ ఏంటి టూ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అనమాట సో మనకు వచ్చే రెస్పాన్స్ టైమ్ టూ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఫెయిల్ చేయాలి అది మన రిక్వైర్మెంట్ అనమాట సో అప్పుడు మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇఫ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ గ్రేటర్ దాన్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఎస్ఎల్ఏ అంటే రెస్పాన్స్ టైమ్ అనేది రెస్పాన్స్ టైమ్ ఎస్ఎల్ఏ కన్నా ఎక్కువ అయితే అప్పుడు మనం ఈ విధంగా ప్రీవ్ డాట్ సెట్ రెస్పాన్స్ మెసేజ్ సెట్ సక్సెస్ఫుల్ సెట్ రెస్పాన్స్ కోడ్ సెట్ రెస్పాన
కొన్నిసార్లు మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మన శాంప్లర్ రెస్పాన్స్ టైం అనేది స్పెసిఫిక్ సెకండ్స్ ఉండాలి అన్నట్టుగా ఉంటుంది సో అటువంటప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ సర్వర్ రెస్పాన్స్ దాని వాల్యూ అనేది వస్తుంది కదా దాన్ని మనం ఏం కంట్రోల్ చేయలేం బట్ ఈ కస్టమ్ కోడ్ ద్వారా దాన్ని మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనమాట సో అది ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ డేట్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాము కాల్డ్ న్యూ టైమ్ హియర్ ఆ తర్వాత ఆ డేట్ క్లాస్లో ఉండే గెట్ టైమ్ మెథడ్ని ఈ న్యూ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తాం అనమాట అండ్ దెన్ దాన్ని స్టార్ట్ టైమ్గా మనం సెట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఓకే సో దాని అర్థం ఇది అనమాట ప్రీవ్ డాట్ సెట్ స్టార్ట్ టైమ్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్లో న్యూ టైమ్ డాట్ గెట్ టైమ్ అంటే ఈ న్యూ టైమ్ అనేది డేట్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ కదా ఈ డేట్ క్లాస్లో గెట్ టైమ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది దాని అదేం చేస్తుందంటే కరెంట్ టైమ్ని గెట్ చేస్తుంది అనమాట సో దాన్ని మనం షార్ట్ టైమ్గా సెట్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ దెన్ ఎండ్ టైమ్ కూడా అదే మనం సెట్ చేస్తున్నాము ప్లస్ టెన్ థౌసండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం సో దట్ అదేం చేస్తుందంటే కరెంట్ టైంకి ఒక టెన్ థౌసండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ని యాడ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ స్టార్ట్ టైం ఎండ్ టైం ఈక్వల్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్ అనేది ఓన్లీ టెన్ థౌసండ్ మిల్లీ సెకండ్స్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో దాన్నే ఫైనల్గా ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తే చూసారు ఇక్కడ రెస్పాన్స్ టైం అనేది టెన్ థౌసండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఇ రెస్పెక్టివ్ మనకి సర్వర్ ఎంతైనా రెస్పాన్స్ అవ్వనివ్వండి బట్ ఈ కోడ్ వల్ల అదేం చేస్తుందంటే ఆ రెస్పాన్స్ టైం ఎప్పుడు కూడా టెన్ సెకండ్స్గా అప్డేట్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు ప్రీ అనే వేరియబుల్ని యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ని మీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దీన్ని డిజేబుల్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేయబోయేది సిటీఎక్స్ సో సిటీఎక్స్ వేరియబుల్ని కూడా మనం పోస్ట్ ప్రాసెస్ ఎలిమెంట్స్లోనే యూజ్ చేస్తాము సో దానికోసం ఈ పెట్ స్టోర్ని డూప్లికేట్ చేద్దాం అండ్ దెన్ దీన్ని ఎనేబుల్ చేద్దాం ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రీ లెట్స్ సే సిటీఎక్స్ ఎగ్జాంపుల్ సో దీని పర్పస్ కూడా ఏంటంటే మనం ప్రీ ద్వారా ప్రీవియస్ సాంపుల్ రిజల్ట్స్ని గెట్ చేసుకుని దాన్ని హ్యాండిల్ చేసుకున్నాం కదా అలాగే సిటీఎక్స్ ద్వారా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట దాంతోపాటు మనం థ్రెడ్ గ్రూప్ ఈవెన్ జియోమెట్రీ ఇంజన్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా గెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో వాటి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు కరెంట్ శాంపులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని గెట్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఈ విధంగా రాసుకుంటాం అనమాట సిటీఎక్స్ డాట్ గెట్ కరెంట్ శాంపులర్ సో అదేం చేస్తుందంటే కరెంట్ శాంపులర్ క్లాస్ని గెట్ చేసి మనకి ఇక్కడ లాగ్ డాట్ ఇన్ఫో అన్నాం కాబట్టి దాన్ని లాగ్లో డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే సో దాన్ని రన్ చేద్దాం చూసారా కరెంట్ శాంపులర్ క్లాసెస్ దిస్ అనమాట నథింగ్ బట్ యుఆర్ఎల్ ఓకే ఒకవేళ మీరు జేమిట్ ఇంజన్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు అనమాట సిటీఎక్స్ డాట్ గెట్ ఇంజన్ అదేం చేస్తుందంటే అప్పుడు జేమిట్ ఇంజన్ క్లాస్ని గెట్ చేసి మనకి చూపిస్తుంది ఓకే సో దీన్ని క్లియర్ చేసి రన్ చేద్దాం అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే జేమిటర్ ఇంజన్ క్లాస్ అనేది కనబడుతుంది చూసారా ఇది అనమాట జేమిటర్ ఇంజన్ క్లాస్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ప్రీ ద్వారా గెట్ చేసుకోలేరు ఓకే అది ఇందాక మనం ప్రీవియస్ రిజల్ట్స్ని ప్రీ ద్వారా గెట్ చేసుకున్నాం కదా వాటిని అన్నిటినీ కూడా సిటీఎక్స్ ద్వారా కూడా మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం సమ్ అడిషనల్ మెథడ్ని రిఫర్ చేయాలి ఇక్కడ సిటీఎక్స్ డాట్ గెట్ ప్రీవియస్ రిజల్ట్స్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలన్నమాట సో దట్ మనం రెస్పాన్స్ కోడ్ని రెస్పాన్స్ డేటాని యూఆర్ఎల్ని గెట్ టైమ్ని అన్నిటిని కూడా గెట్ చేసుకోవచ్చు మీరు కావాలంటే ప్రీవ్ని వాడచ్చు సిటీఎక్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం రన్ చేస్తే అదేం చేస్తుందంటే రెస్పాన్స్ డేటా అంటే మన సర్వర్ రెస్పాన్స్ అంతా కూడా ఒక స్ట్రింగ్ లా గెట్ చేసి మనకి ఇక్కడ చూపించింది అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత మనం గెట్ రెస్పాన్స్ కోడ్ అన్నాం రెస్పాన్స్ కోడ్ టూ హండ్రెడ్ ఆ తర్వాత యూఆర్ఎల్ కావాలన్నాం ఆ యూఆర్ఎల్ చూపించింది ఆ తర్వాత టైం ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రీవ్ ద్వారా కూడా గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రీవ్లో అయితే మీరు సిటీఎక్స్ డాట్ గెట్ ప్రీవియస్ రిజల్ట్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ప్రీవ్ రాసుకోవచ్చు ఓకే అదే మనం ఇందాక ప్రీవ్లో థ్రెడ్ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం కదా సో దాన్ని కూడా మనం ఈ సిటీఎక్స్ ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అదే అంటే గెట్ థ్రెడ్ డాట్ గెట్ థ్రెడ్ నేమ్ అనాలి ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే థ్రెడ్ నేమ్ ఇస్ జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు సిటీఎక్స్ని యూజ్ చేసి ప్రీవియస్ రిజల్ట్స్ని ఆర్ జేమిట్ రింజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కరెంట్ శాంప్లర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని తెలుసుకోవచ్చు సో మన లిస్ట్లో ఉండేటువంటి నెక్స్ట్ వేరియబుల్ శాంప్లర్ సో ఈ శాంప్లర్ని యూజ్ చేసి మన శాంప్లర్లో ఉండే కాన్ఫిగరేషన్ అంతా కూడా అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వ ముందు ఏదైతే మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నామో దాన్ని అంతా గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ శాంప్లర్ అనేది రిక్వెస్ట్ రన్ అవ్వక ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ప్రీ ప్ర
డొమైన్ అనేది సర్వర్ నేమ్ అనమాట అలాగే పాత్ అంటే ఈ యాక్షన్ క్యాటలాగ్ డాట్ యాక్షన్ పోర్ట్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ బై డిఫాల్ట్ హెచ్టిపిఎస్ అనేది ఫోర్ ఫోర్ త్రీ పోర్ట్ని యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఈవెంట్ అక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయకపోయినా అది ఫోర్ ఫోర్ త్రీని చూపించింది ఆ తర్వాత ప్రోటోకాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ మెథడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు శాంప్లర్లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ని చూడాలి అనుకుంటే ఈ శాంప్లర్ని ప్రీ ప్రాసెసర్లో యాడ్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం శాంప్లర్లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ని మాడిఫై చేయకుండా డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అటువంటప్పుడు అది ఎలా చేస్తామంటే మనకి సెట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట వాటిని యూజ్ చేసి మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పెట్ సోర్ ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు అపాచీ జేమీటర్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళాలి ఓకే సో అది ఎలా చేస్తామంటే దాని అఫీషియల్ యూఆర్ఎల్ జేమీటర్ అపాచీ డాట్ ఆర్ కదా సో ఈ విధంగా మీరు శాంప్లర్ డాట్ సెట్ డొమైన్ అని చెప్పి ఆ సర్వర్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది అండ్ అలాగే దాని పాత ఏమైనా ఉంటే అది ప్రోటోకాల్ పోర్ట్ మెథడ్ ఇవన్నీ మనం డిఫైన్ చేసి స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తే అదేం చేస్తుందంటే ఈవెన్ దో మనం పెట్ స్టోర్ని ఈ రిక్వెస్ట్ శాంప్లర్లో కాన్ఫిగర్ చేసినప్పటికీ ప్రీ ప్రాసెసర్లో మనం డొమైన్ పాత్ పోర్ట్ ఇవన్నీ ఏదైతే చెప్తున్నామో జేమిటర్ దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే వ్యూ రిజల్ట్స్లోకి వెళ్ళి పెట్ స్టోర్ హోమ్ పేజ్లో మీరు ఇదంతా కూడా రెస్పాన్స్ అనేది జేమిటర్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనమాట ఇక్కడ చూసే మీరు జేమిటర్ అపాచి డాటా అనే వెబ్సైట్ చూపిస్తుంది సో ఇంకా మనకి కన్ఫామ్ చేసుకోవాలంటే ఈ టెక్స్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసి హెచ్టిఎంఐ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు అనమాట ఇది అపాచి జేమిటర్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ మన పెట్ స్టోర్లో శాంప్లర్ రిక్వెస్ట్లో వెబ్ సర్వర్ కింద మనం పెట్ స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాన్ఫిగర్ చేసాం బట్ మనం స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది అపాచి జేమిటర్కి వెళ్ళింది ఎందుకంటే మనం ప్రీ ప్రాసెసర్లో ఈ విధంగా సెట్ చేసాం కాబట్టి ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు శాంప్లర్ని యూజ్ చేసి శాంప్లర్ కాన్ఫిగరేషన్ని మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ మాడిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ మన లిస్ట్లో ఉండేటువంటి వేరియబుల్ శాంప్లర్ రిజల్ట్ సో ఆ శాంప్లర్ రిజల్ట్ని మనం జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ శాంప్లర్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దానికోసం మనం జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ శాంప్లర్ని మన థ్రెడ్ గ్రూప్కి యాడ్ చేద్దాం ఓకే అండ్ దెన్ దాని పేరు కూడా శాంప్లర్ రిజల్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఒకవేళ మీరు ఈ శాంప్లర్ రిజల్ట్లో మనకి ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి యాక్సెస్ చేసుకోవడం కోసం అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి జేమీటర్ శాంప్లర్ రిజల్ట్ క్లాస్ అని టైప్ చేయండి వచ్చిన రిజల్ట్స్లో అపాచి జేమీటర్ వాళ్ళ సైట్ని క్లిక్ చేయండి సో ఇది జేమీటర్ క్లాస్ అనమాట సో దీంట్లో మీరు చూస్తే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ చూసారు గెట్ రెస్పాన్స్ కోడ్ రెస్పాన్స్ డేటా రెస్పాన్స్ హెడ్డర్ మెసేజ్ సో ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ శాంప్లర్కి సంబంధించినటువంటి మెథడ్స్ అనమాట సో ఈ మెథడ్స్ని మనం యూజ్ చేసి జేమిటర్ రన్ చేస్తే ఏదైతే శాంప్లర్లో మనం ఈ కోడ్ని మనం రాసామో ఆ శాంప్లర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా చూపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ శాంప్లర్కి ఏ రెస్పాన్స్ కోడ్ వచ్చింది అలాగే ఏం రెస్పాన్స్ మెసేజ్ ఉంది అని తెలుసుకోవాలనుకోండి మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అనమాట సో శాంపుల్ రిజల్ట్ డాట్ గెట్ రెస్పాన్స్ కోడ్ సో అది ఈ శాంప్లర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాంట్లో వచ్చే రెస్పాన్స్ కూడా చూపిస్తుంది అలాగే దాంట్లో ఉండే రెస్పాన్స్ మెసేజ్ని కూడా మనకి గెట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా రాసి మన స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే జెమిటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ శాంప్లర్కి సర్వర్ ఏ రెస్పాన్స్ కోడ్ ఇచ్చింది దాని డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది అలాగే ఏ రెస్పాన్స్ మెసేజ్ వచ్చింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్లియర్ చేసి రన్ చేద్దాం అండ్ మనం లాగ్లో చూపిస్తున్నాం కాబట్టి లాగ్లో చూడవచ్చు అనమాట చూసారు ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఓకే రెస్పాన్స్ కూడా టూ హండ్రెడ్ మెసేజ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు వ్యూ రిజల్ట్స్లోకి వెళ్ళి శాంపుల్ రిజల్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే మనకి రెస్పాన్స్ కూడా ఏముంది టూ హండ్రెడ్ మెసేజ్ ఓకే సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం గెట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే అలాగే మనం కావాలనుకుంటే ఆ రెస్పాన్స్ కోడ్ని మనం ఇందాక శాంపుల్లో ఎలా అయితే సెట్ చేసుకున్నాం అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది ఎలా చేస్తామంటే శాంపుల్ రిజల్ట్ డాట్ సెట్ రెస్పాన్స్ కోడ్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టూ హండ్రెడ్ వన్ని సెట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ సో ఈ విధంగా శాంపుల్ రిజల్ట్ డాట్ సెట్ రెస్పాన్స్ కోడ్ అని చెప్పి బ్రాకెట్స్లో డబల్ కొటేషన్స్లో ఆ రెస్పాన్స్ కోడ్ ఇస్తే జేమిటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రెస్పాన్స్ కోడ్ని అప్డేట్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు వ్యూ రిజల్ట్స్ త్రీ శాంపుల్ రిజల్ట్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనం చూసారా టూ హండ్రెడ్ వన్ ఇందాక ఏముంది టూ హండ్రెడ్ కదా సో ఈ విధంగా మీరు దాన్ని మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట అదే ఒకవేళ మీరు మెసేజ్ని మాడిఫ
ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం కొన్నిసార్లు టెస్ట్ డేటాని క్రియేట్ చేసి ఆ డేటాని ఒక ఫైల్లో రైట్ చేసుకోవాలనుకోండి అటువంటిప్పుడు మనం కస్టమ్ కోడ్ని రాయాల్సి ఉంటుంది సో అది ఎలా ఉంటుందంటే సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే కొన్ని ప్యాకేజెస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము లైక్ బఫర్డ్ రైటర్ ఫైల్ ఫైల్ రైటర్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ప్యాకేజెస్ అనమాట ఇవన్నీ ఫైల్ ఆపరేషన్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ కొన్ని వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ కొన్ని వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసాము ఫైల్ నేమ్ డేటా సో ఈ ఫైల్ నేమ్లో ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఫైల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేస్తాం ఆ ఫైల్ అనేది ఎక్కడ ఉండాలనేది పాత అనేది ఇచ్చున్నాము ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం కొన్ని వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం ఫైల్ నేమ్ అండ్ డేటా అనేది ఇక్కడ మీరు స్ట్రింగ్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఆ డెఫ్ అని కీబోర్డ్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట ఎలా ఇచ్చినా కూడా ఓకే ఓకే సో ఈ డేటా వేరియబుల్లో మనం ఏం చేసామంటే కొద్ది డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకున్నాం ఆ డేటా కూడా ఏంటంటే వేరియబుల్స్ నుంచి గెట్ చేసుకుంటున్నాం లైక్ ఇక్కడ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్స్లో మనకి టోకెన్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉన్నాయి సో దాన్ని మనం గెట్ చేసి ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ని ఈ డేటాలో స్టోర్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఈ డేటానే మనం ఫైల్లో రాయబోతున్నాం అనమాట సో ఇది మన యాక్చువల్ కంటెంట్ ఓకే ఆ తర్వాత ఏం చేసామంటే ఫైల్ క్లాస్కి ఒక ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఫైల్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు మనం ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట అదే ఈ స్టెప్లో చేస్తున్నాం ఆ తర్వాత ఒక ఫైల్ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసాము ఎందుకంటే ఫైల్లో డేటాను రాయాలి కదా సో ఇక్కడ మనం ఆ ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది ఇచ్చున్నాం ఆ తర్వాత బఫర్డ్ రైటర్ అనే ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాము అండ్ దాంట్లో ఈ ఫైల్ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని రిఫర్ చేస్తాం సో ఫైల్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా మనం రాసుకోవాలన్నమాట ఒక ఫైల్ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకొకటి బఫర్ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక ఫైల్ ఉందా లేదని చెక్ చేసుకుంటున్నాం ఒకవేళ ఫైల్ కనుక లేకపోతే కొత్త ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది క్రియేట్ న్యూ ఫైల్ ఓకే ఉంటే దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఒకసారి నా డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్స్లోకి వెళ్తాను దీన్ని డెలీట్ చేసేస్తాను ఈ పాతలో ఫైల్ డాట్ సిఎస్వి అనేది ఏమీ లేదు సో అదేం చేస్తుంటే రన్ చేసిన ఒక కొత్త ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ మనం ఈ బఫర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా రైట్ అనే మెథడ్ని యాక్సెస్ చేసి దాంట్లో మనకు కావాల్సిన డేటాని రైట్ చేస్తున్నాము సో ఈ డేటా వేరియబుల్ ఏదైతే డేటా ఉందో అది ఆ ఫైల్లో రైట్ అవుతుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఆ ఆబ్జెక్ట్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఈ క్లోజ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట టు అవాయిడ్ ఎనీ అన్నెసరీ మెమరీ ఇష్యూస్ ఓకే సేవ్ చేసి ఒకసారి రన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకేమి అవుట్పుట్ రాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనమే ప్రింట్ చేయట్లేదు బట్ ఇప్పుడు నేను ఈ పాత్ ఉంది కదా ఈ పాత్లోకి వెళ్తే నాకు ఫైల్ డాట్ సిఎస్వి అనేది ఉండాలి సో ఇక్కడ చూసారా ఫైల్ డాట్ సిఎస్వి ఉంది దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే నాకు ఆ డేటా కనబడుతుంది సో ఏబిసిడి వన్ టూ త్రీ టెస్ట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ సో ఇదే డేటా కదా నేను రాయాలనుకుంది సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాసింది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు ఈ కోడ్ని యూజ్ చేసి ఏదైనా డేటాని ఫైల్లో రాసుకోవచ్చు అనమాట మీరు మోర్ దాన్ వన్ లైన్ డేటా రాయాలంటే లూప్స్ యూజ్ చేసి రాసుకోవచ్చు ఫర్ లూప్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనకి ఫైల్లో ఉండే డేటాని రీడ్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో రీడ్ చేయడం చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ గ్రూవీ సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక ఫైల్ పాత్ వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేసుకున్నాం దాంట్లో ఆ ఫైల్ పాత్ అనేది ఇచ్చున్నాము సో డౌన్లోడ్స్లో ఫైల్ టెక్స్ట్ ఉంది కదా ఇది ఆ ఫైల్లో ఉండే కంటెంట్ అనమాట మనం ఈ కంటెంట్ని త్రూ స్క్రిప్ట్ రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఓకే అండ్ దెన్ ఒక ఫైల్ కంటెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్స్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాము అండ్ దెన్ ఆ ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్స్లో మనం ఈ ఫైల్ పాత్ని రిఫరెన్స్గా ఇచ్చామన్నమాట అండ్ దెన్ డాట్ టెక్స్ట్ అని ఇచ్చినాము సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఫైల్లో ఉండే డేటా అంతా కూడా ఈ ఫైల్ కంటెంట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకే ఆ తర్వాత ఫైనల్గా దాన్ని మనం ప్రింట్ చేసుకున్నాం సో ఒకసారి ఇప్పుడు క్లియర్ చేసి రన్ చేస్తే ఆ ఫైల్లో ఉండే డేటా అంతా కూడా ఇక్కడ నాకు ప్రింట్ అయింది సో ఈ విధంగా మీరు ఫైల్లో ఉండే డేటాని రీడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సమ్టైమ్స్ మనం టేట్ అండ్ టైమ్స్తో కూడా వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్స్ మనం జేమిటర్ కానీ లోటర్ కానీ రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు టైమ్ స్టాంప్స్ అనేవి రికార్డ్ అవుతూ ఉంటాయి సో కొన్నిసార్లు వాటి ఫార్మాట్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు ఆర్ వాటి టైమ్ జోన్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు ఓకేనా ఫస్ట్ ఒక డేట్ని ఏ విధంగా ఫార్మాట్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ కస్టమ్ కోడ్ అనేది తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అయిన ఇక్కడ టైంకి సంబంధించినటువంటి ప్యాకేజెస్ని ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము లోకల్ డేట్ టైమ్ అండ్ దెన్ డేట్ టైమ్ ఫార్మాటర్ ఆ తర్వాత ఫస్ట్ కరెంట్
ఫార్మాట్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఈ లోకల్ డేట్ టైంలో ఉండే ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేసి మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ కొన్నిసార్లు మనం కరెంట్ డేట్ టైంని ఎపాక్ టైంగా కన్వర్ట్ చేయాలన్నమాట సో ఎపాక్ టైం ఏంటంటే మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఎపాక్ టైం కన్వర్టర్ అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ చూసారా ఇది ఎపాక్ టైం అనమాట సో ఇది జనవరి ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంతైతే టైం ఉందో దాన్ని మిల్లీ సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేసి యూనిక్స్ ఫార్మాట్లో ఈ విధంగా చూపిస్తారనమాట సో మన స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎటువంటి టైం స్టాంప్స్ని మనం స్క్రిప్ట్స్లో చూస్తూ ఉంటాము ఒకవేళ వాటిని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి అనుకుంటే త్రూ కస్టమ్ కోడ్ మనం జేమీటర్లో ఈ కోడ్ని యూజ్ చేసి చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అగైన్ కొన్ని టైం రిలేటెడ్ ప్యాకేజెస్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఆ తర్వాత సేమ్ లైక్ బిఫోర్ మనం ఫస్ట్ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైంని ఈ ఈ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము ఆ తర్వాత మన ఈ ఎడ్ జోన్ అనే ఒక మెథడ్ ఉందనమాట ఈ లోకల్ డేట్ టైం క్లాస్లో దాన్ని యూజ్ చేసి కరెంట్ సిస్టమ్ యొక్క డిఫాల్ట్ జోన్ అనేది గెట్ చేసుకుంటున్నాము ఓకే దాన్ని మనం ఎపాక్ మిల్లీగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాము దాన్ని ఈ ఎపాక్ టైం మిల్లీస్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే కరెంట్ డేట్ టైం ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని సిస్టంలో ఉండేటువంటి జోన్ ఐడి ఏంటి అని తెలుసుకొని దాన్ని మనం ఎపాక్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే ఆ తర్వాత దాన్ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో ఈ స్క్రిప్ట్ని రన్ చేస్తే మనకి ఆ కరెంట్ టైం అనేది ఈ ఎపాక్ మిల్లీ సెకండ్స్లో చూపిస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు మీ కరెంట్ డేట్ని ఎపాక్ మిల్లీ సెకండ్స్లో ఈ లోకల్ డేట్ టైంలో ఉండేటువంటి మెథడ్స్ లైక్ హెడ్ జోన్ అలాగే టూ ఇన్స్టెంట్ టూ ఎపాక్ మిల్లీ అనే మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మన నెక్స్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే టైమ్ జోన్స్ కన్వర్షన్ అనమాట సపోజ్ మన టైం అనేది యూటీసీ ఫార్మాట్లో ఉంది దాన్ని ఈటీసీ ఫార్మాట్లో మార్చుకోవాలి ఆర్ ఈటీసీలో ఉంది యూటీసీలో మార్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని కూడా మనం డేట్ అండ్ టైం ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి మనం మార్చుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మన అప్లికేషన్ అనేది ఈటీసీ టైం జోన్ ఉండే సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ ఉండొచ్చు బట్ మన లోడ్ జనరేటర్స్ అనేవి యూటీసీ టైం జోన్లో ఉంటాయి అప్పుడు అక్కడ ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది అనమాట సో దాన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్ ఓవర్ రైడ్ చేసుకోవడం కోసం మనం కొద్ది కస్టమ్ కోడ్ రాసుకొని దాన్ని మేనేజ్ చేసుకో ఓకేనా సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కొన్ని ప్యాకేజీని ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం లైక్ సింపుల్ డేట్ ఫార్మాట్ డేట్ అండ్ టైమ్ జోన్ అండ్ దెన్ ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాము యూటీసీ డేట్ టైం స్ట్రింగ్ అండ్ దాంట్లో ఒక టైంని మనం స్టోర్ చేసుకున్నాం ఇది యూటీసీ డేట్ అనమాట ఓకేనా ఆ తర్వాత సింపుల్ డేట్ ఫార్మాట్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి మనం ఒక సింపుల్ డేట్ ఫార్మాట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాము అండ్ దెన్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టైం జోన్ అనేది యూటీసీ టైం జోన్గా మనం ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నాం అనమాట చూసారా ఎస్టీసీ యూటీఎస్ డాట్ టైమ్ జోన్ ఈక్వల్ టు టైమ్ జోన్ డాట్ గెట్ టైమ్ జోన్ యూటీసీ అంటే ఈ డేట్ యొక్క టైం జోన్ యూటీసీ అని మనం చెప్తున్నాం అనమాట ఆ తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ యూటీసీ డేట్ టైమ్ స్ట్రింగ్ తీసుకొని యూజింగ్ సింపుల్ డేట్ ఫార్మాట్ ఆబ్జెక్ట్ దాన్ని పార్స్ చేస్తున్నాం అండ్ పార్స్ చేసిన వాల్యూని యూటీసీ డేట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం ఓకే అండ్ దెన్ సేమ్ థింగ్ మనం ఇక్కడ ఈటీసీ కూడా రిపీట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఒక సింపుల్ డేట్ ఫార్మాట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఎస్డిఎఫ్ ఈటీసీ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాము అండ్ దెన్ దాని టైం జోన్ మనం ఈటీసీగా ఇక్కడ అసైన్ చేసుకుంటున్నాము ఆ తర్వాత ఏదైతే యూటీసీ డేట్ వేరియబుల్ ఉందో దాంట్లో ఉండే వాల్యూని ఇక్కడ మనం ఫార్మాట్ చేస్తున్నాం అనమాట యూజింగ్ ఎస్టీఎఫ్ ఈటీసీ డాట్ ఫార్మాట్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే దాంట్లో ఉండే డేట్ని ఈ ఎస్డిఎఫ్ ఈటీసీ టైం జోన్ ఏదైతే ఉందో దానిలోకి ఫార్మాట్ చేసి మనకి రిజల్ట్ ఇస్తుంది అనమాట ఆ వచ్చిన రిజల్ట్స్ని ఈటీసీ డేట్ టైమ్ స్ట్రింగ్ అనే ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత రెండు డేట్స్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాము ఓకేనా సో ఇప్పుడు క్లియర్ చేసి రన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది కదా యూటీసీ డేట్ టైమ్ సో దాని వాల్యూ ప్రింట్ అయింది ఆ తర్వాత దాన్ని ఈటీసీ డేట్గా కన్వర్ట్ చేస్తే ఇది అనమాట అవుట్పుట్ ఓన్లీ అవర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ అవర్స్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేసి మనకి చూపిస్తుంది సో వన్స్ మీకు ఈ విధంగా డేట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని మీరు స్క్రిప్ట్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం జేఎస్ఆర్ టూ టూ త్రీ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేసి వేరియబుల్స్ ద్వారా ఆర్ సమ్ జావా ప్యాకేజెస్ ద్వారా సమ్ కస్టమ్ కొన్ని రాసి మనం రిక్వైర్మెంట్స్ని మీట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇంతేనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయన్నది కాదు ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నీట్ మనం సమ్టైమ్స్ కొద్దిగా అడిషనల్